இனிய மழை நேர மாலை வணக்கத்தோட இன்னைக்கு நாம நம்மளுடைய லைவ்குள்ள போறோம் மழை சிலருக்கு இனிமையா இருக்குது சிலருக்கு அப்பா எப்படா நிற்கும் அப்படின்னு இருக்குது இயற்கைய நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்களால அது எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனையும் கட்டாயமாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் கடந்து வர முடியும் சொல்லுதல் யாருக்கு நெளிய அறியவும் சொல்லிய வண்ணம் செய்யல அப்படிமாங்க நான் சொல்றது இங்கன்னு சொல்லிடல அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது புரியுது இருந்தாலும் நம்ம ஜெனல் பி ஃபைவ் பி எம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இயற்கையை ரசிக்கக்கூடியவங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையையும் ரசித்து கொண்டிருப்பீர்கள் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் முதல்ல நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வர்ற வாரம் ஆஹ் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் அண்ட் ஃபோல்ஸ் பத்தின அந்த போஸ்டர் பார்க்கலாம் நாம நான்கு மன்னிக்க மூன்று ஆளுமைகள் ட்ரைனர்ஸ் மூன்று ட்ரைனர்ஸ் பீயிங் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் அப்படின்ற இந்த டாபிக்ல நம்ம கூட பதினோரு மணியில இருந்து பன்னெண்டரை வரைக்கும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வர்றாங்க பத்தரை மணிக்கே நம்மளுடைய செஷன் ஆரம்பிச்சிடும் பத்தரை டு பதினொன்னு புதிதாக வரும் உறுப்பினர்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இல்லை கடந்த வாரங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஏதாவது நடந்ததா அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய லேர்னிங்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் எங்கள் கூட சேர்ந்து அதையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது எங்களுக்குமான ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கும் அதற்கான ஒரு நேரம் தான் காலை பத்தரை மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டரை வரைக்கும் நம்மளுடைய ட்ரைனர்ஸ் பீயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கூட அவங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுறாங்க வி இன்வைட் ஆல் ஆஃப் யூ சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம கூட இருந்து இணைந்திருக்கிற நம்மளுடைய லைவ்ல இணைந்திருக்கிற இந்த இரண்டு ஆளுமைகளுக்கும் முதல்ல நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து வெள்ளி விழா நம்மளுடைய இந்த பீயிங் டிஸ்டிங்டிவ் பீயிங்ஸ் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நாள் சிறப்பான இரண்டு நபர்கள் தங்களுடைய ஆஹ் லேர்னிங் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கூட ஷேர் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க ஒருத்தங்க வந்து பெங்களூர்ல இருந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தங்க கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து ஜாயின் பண்றாங்க பெங்களூர்ல இருந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி ஜெய் சாருடைய ரைட் டப்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இருவருமே இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு சேலஞ்ச கடந்து வந்த ஆளுமைகள் ரெண்டு பேருமே இந்த இருவருக்கும் நம்மளுடைய ஃபைவ் பி எம் ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த சேலஞ்ச கடந்து வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அவங்க கற்றுக்கொண்ட அந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம கூட ஷேர் பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க மூன்று இல்லை அது கூட இருந்தாலும் நமக்கு இன்னும் கற்றல் அதிகமாகும் ஃபர்ஸ்ட் ஐ இன்வைட் உமாராம்ஜி மேடம் பெங்களூர்ல இருந்து நம்ம கூட இணைகிறாங்க வெல்கம் மேடம் குட் ஈவினிங் சார் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அடாது மழை பெஞ்சாலும் விடாது வெள்ளி விழா வெள்ளி விழா இந்த நாள்ல அவங்க எல்லாரையும் வந்து குடும்பமா வந்து சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிய போகும் போல நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு என்ன பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் நான் உமாமகேஸ்வரி ராம்ஜி இப்ப வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நான் பெங்களூர்ல இருக்கேன் நான் வந்து இங்க ஜென்எல்பியில வந்து இப்போ ஒரு ரொம்ப ஆக்டிவ் மெம்பரா ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் நல்லா ரொம்ப சாருடைய சேலஞ்சஸ் எல்லாமே எடுத்து அவங்கள வந்து மத்த இணை உறுப்பினர்களோட சேர்ந்து போட்டியோட அவங்க கொடுக்குற ஊக்கத்தினால நம்மள வந்து ஓடணும் அப்படிங்கிற மரத்தான்ல நானும் வந்து உள்ள என்டர் ஆயிருக்கேன் என்னை பத்திய சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன டவுன்ல ஈரோடு திருச்சியில பிறந்து ஈரோடுங்கிற இதுல வந்து வளர்ந்து அது கிராமம் கிடையாது ஆனா வந்து பெரிய சிட்டி லைஃபும் கிடையாது அங்க வளர்ந்து கல்யாணத்தும் போதுதான் வந்து பின்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெளிநாடு எங்க இருக்கு யூரோப்ல அப்படி ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அப்படிங்கிறது எங்க நட்லஸ்ல உட்காந்து குடும்பமா தேடி அங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் அங்க வந்து சயின்டிஸ்டா கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு அப்புறம் சந்தர்ப்பத்தினால இங்க திரும்பி இங்க வந்து இப்பொழுதுக்கு பெங்களூர்ல இருந்துட்டு இருக்கேன் சோ அதுல நிறைய கத்துக்கிட்ட பாடங்கள் ஏராளம் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்டா நான் வந்து ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்து தனியாவே ரெண்டு பிளைட் மாறி இதுக்கு யூரோப்புக்கு போய் அங்க ஏர்போர்ட்ல ஒரு ஒரு இதுலயும் வந்து லாங்குவேஜ் வந்து அவ்வளோ இங்கிலீஷ்ல பிளஸ் அவங்க ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ்ல வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் தெரியும் அப்படின்னு புரிய வச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஆரம்ப நாளே சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து அந்த சவால்லயே வந்து நான் என்னை தட்டி கொடுத்து வளர்ந்த பொண்ணுன்னு சொல்லலாம் அது வந்து பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான தருணங்கள் அது 
ஏன்னா ஏர்போர்ட்டே பார்க்காம ஃபிளைட்லயே ஏறாம ஆனா வந்து அப்பா அம்மா தைரியமா இந்தியாவில டெல்லியில ஏற்றி விட்டு நான் போய் பின்லாண்ட போய் நைட் இறங்கினேன் அப்ப வந்து இதெல்லாம் மொபைல் போன் எல்லாம் கூட இல்லாத காலம் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பொண்ணு வந்து நல்லபடியா ஊர் வந்து சேர்ந்தாச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் சோ அந்த அளவுக்கு தைரியமும் என் மேல நம்பிக்கையும் வச்ச எங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்த சமயத்துல நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் அதுக்கு அப்புறம் வந்து எங்க வீட்டுக்காரர் அவங்களுடைய ஃபேமிலி என் நான் வந்து சின்ன வயசுல என்றான அவங்களோட பெரிய குடும்பத்துக்கு சோ பொண்ணா தங்கச்சியா எந்தெந்த உறவுகளா இருந்தாலும் என்னை வந்து அரவணைச்சு இந்த பெரிய கூட்டு குடும்பத்துக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் வந்து வாழ்க்கை பாடங்களை கத்து கொடுத்தது அந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இப்படியே ஜேர்னி மூவ் ஆகிட்டு இருந்த போது சங்கர் அண்ணா அனுக்கா ஃபேமிலி வந்து உள்ள எனக்கு அறிமுகமானாங்க கமலா மாமி எல்லாருக்கும் அவர் அறிமுகமான ரொம்ப அன்னோனியமான கமலா மாமியும் எனக்கு வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு பொண்ணு மாதிரி நிறைய வந்து ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் கிடைச்சு அதுலேருந்துதான் எனக்கு வந்து இந்த ஜென்னல்பி இதை பத்தி எல்லாமே தெரிய வந்தது சோ இப்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சங்கர் அண்ணா நான் அண்ணா வந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடியில இருந்தே சொல்லிட்டே இருப்பாரு எந்த எனக்கு நடக்கிற இந்த என்னுடைய பிசிக்கல் இந்த முன்னேற்றத்துக்கும் அண்ணா வந்து எனக்கு எப்பவுமே இப்ப வரைக்கும் வந்து ஒரு பெரிய பேக் இதுவா இருந்திருக்க ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் அது வந்து அப்புறமா நான் இம்ப்ளி உடனே அவர் சொன்னோன்னா கிட்ட இருக்க மாட்டேன் ஆனா வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஓ அண்ணா இதை சொன்ன உடனே கேட்டிருந்தா இதனா நீ எங்கேயோ போயிருக்கலாமே லைஃப்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவேன் சோ எனிவே பெட்டர் லைஃப் தேன் எவர் அப்படின்னுட்டு ஐ ரீகன்சை ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஜெய் சாரை பத்தி எனக்கு மூணு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெய்ங்கிற பத்தி தெரியும் ஜென்எல்பி பத்தி காதல விழுந்தது ஆனா நான் வந்து அப்படியே கடந்து போயிட்டேன் ரொம்ப ஒன்னும் சீரியஸான இடத்துக்குல ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து கிருத்திகா மேடமோட அசோசியேஷன் கிடைச்சது அதுல ஹெப்டால இருந்து ஹெப்டால் டயட் டயட்டு அப்புறம் மேடமோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் இருந்து அப்போ திரும்பையும் ஜென்எல்பி பத்தி அவங்க சொல்றாங்க அப்பவும் நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா எல்லாம் பண் கேட்கல ஓஹோ அப்படி இருக்கா எனக்கு பேசிக்ஸ் தெரியும் பாக்கலாம் மேடம் எப்ப காண வருதோ நான் வந்து ஜாயின் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாள் சும்மா நான் பேஸ்புக்க ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் விழுவேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படிங்கிற சாருடைய ரெண்டு இதை கண்டினியூஸா படிச்சேன் படிக்கும் போதுதான் வந்து ஓ இதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் என்னென்னமோ இதெல்லாம் இருக்கே அப்படிங்கிற அந்த தூண்டுதல் வந்தது எனக்கு சோ தூண்டுதல் வர வர அதை படிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த நான் விழுவேன் நினைத்தாயோ அப்புறம் ஹெப்டாஸ் வந்து நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அது கொடுத்த என்னோட மென்டல் கிளாரிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமா சேர்ந்து என்னை வந்து சரி வேற விஷயங்களையும் திங்க் பண்ணணும் மத்த மாதிரியும் லைஃப் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது சோ இந்த இதுல இருந்துதான் வந்து என்னுடைய ஜெனல்பி லைஃப் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கு நடுவுல வந்து நான் பின்லாண்டுக்கு போயிருந்தோம் குழந்தைங்களோட அது நிறைய பேருக்கு இங்க தெரிஞ்சிருக்கும் அங்க போனோம் வெக்கேஷனுக்காகன்னு போனோம் சோ கோவிட்ல மாட்டினோம் கோவிட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து துக்க இதுவா இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ பிளெஸிங் ஏன்னா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு வந்து நிறைய படிப்பினைகள் எல்லாமே கொடுத்தது அகைன் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் தான் எனக்குள்ள இருந்த வேறொரு உமா எவ்வளவு தைரியமான உமா என்னால வந்து எவ்வளவு தூரம் தனியா ஒரு விஷயத்த மீண்டு சாதிச்சு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா எனக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவா புரிய வச்ச தருணம் நான் வந்து பின்லாண்ட்ல மோர் தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்து இந்த ரெபேட்ரியேஷன் பிளைட்டுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் அண்டர் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அப்படிங்கறதுக்கு அப்ளை பண்ணி ரெண்டு குழந்தைங்களை கூட்டிக்கிட்டு அங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து அவங்களுக்கு கேட்கற இந்த இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அவங்களுக்கு வேணுங்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சது அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை இட் செல் சோ ஐ லேர்ன் அலாட் ஃப்ரம் தேர் சோ இதுல வந்து நான் வந்துட்டு இருந்த போது ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரிதான் இதுல பேஸ்புக்ல உட்காந்து ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருந்த போது சாருடைய ஒரு கதை சொல் வந்து சார் சொன்னதை கேட்டேன் அந்த கதையில அவர் என்ன சொல்லி இருந்தாருன்னா ஒரு வயசான ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வைரம் இருக்கு எல்லாரும் வந்து எவ்வளவு பணம் சொத்தே எழுதி வச்சு கூட அந்த வைரத்தை கேக்குறாங்க அந்த வயசான அம்மா வந்து யாருக்குமே கொடுக்கல அப்போ ஒரு துறவி வராரு துறவி வந்து கேட்ட உடனே எந்த பதிலும் இல்லாம அந்த வைரத்துக்கு தூக்கி இந்தாங்கன்னு கொடுத்துடுறாங்க அந்த அவரும் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த துறவி வந்து திரும்பி வந்து இந்தா
அவங்க வந்து சரி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்ட போது எனக்கு வந்து இந்த இதுவான விலை உயர்ந்த வைரம் வேண்டாம் ஆனா எது வந்து உங்களை எனக்கு தர வச்சதோ அதான் வந்து என்கிட்ட தாங்க அது சார் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா வாட் வாட் இஸ் த ஒன் தட் மேட் யூ டு கிவ் மீ திஸ் பிளீஸ் கிவ் மீ தட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதா சார் அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதை கா அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி சார் கேட்டிருப்பாரு வாட் இஸ் த ஒன் தட் இஸ் மேக்கிங் மீ டூ இட் If you are going, achieving something, what is the one that is making you to do? If you are falling down, what is the one that is making you fall down? So, in the end of the day, where the entire life revolves around is, what is making you to happen? This is the one that is making you to happen. So, what is the one that is making you to happen? For some reason, I have heard of the story, 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 இது அஜிட்டேஷன் கொண்டு வந்தது என்னால வந்து செட்டில் ஆக முடியல ஆமா ரைட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து யோசிக்கும் போது அங்க வந்து பின்லாண்டு வந்து நிறைய நேச்சர்ஸ் ரிசோர்சஸ்க்கு வந்து பேர் போனோம் இது ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் லேக்ஸுக்கும் ஸோ டெய்லி நான் கடையில வாக்கிங் போவேன் அப்ப போகும் போதெல்லாம் அந்த லேக்ல உட்காந்து ஏகாந்தமா சார் சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி ஒரு பரந்த இதுல போகும் போதுதான் நீ வந்து எத்தனோண்டு ஒரு கிரியேச்சர் நமக்கு முன்னாடி எப்படி பிரம்மாண்டமான ஒரு இது தெரி இருக்குங்கிறது தெரியும் அப்படின்னு அங்க போய் உட்காரும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த தாட் இந்த ஒரு கதை மட்டும் திரும்ப திரும்ப என் மனசுக்குள்ள வந்துட்டே இருந்தது அது எதனால அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல சொல்ல தெரியல ஆனா யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன் ஆமா ரைட்டு தானே ஏன்னா நம்ம வந்து ஏதோ சயின்டிஸ்டா வேலை பார்த்தோம் ஐ வாஸ் பெஸ்ட் டு பி இன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் குரூப் இன் த யூரோப் இன் இதுல இன் பின்லாண்ட்ல அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டோம் ரிசர்ச்சரா இதுவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நல்ல அம்மாவா இருந்தோம் நல்ல ஹவுஸா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கும் ஒய்ஃபை நம்ம மத்த எல்லாரோடையுமே நம்ம பண்ணிட்டோம் நமக்காக அப்படின்னது நான் என்ன பண்ணேன் உமாமகேஸ்வரி யாரு அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் சரி இதெல்லாம் அட்ரிபியூட்ஸ் டு ஹூ யூ ஆர் ஆனா நீ என்ன உன்னோட டேலண்ட் என்ன உன்னோட ஸ்கில் செட்டுக்காக நீ என்ன பண்ண அப்படிங்கும் போது ஐ குட் ஃபீல் அ பிக் வேக்கோம் அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்பெல் பவுண்ட் டு சி இவ்வளவு தூரம் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கமே நாளை குழந்தைங்க எல்லாம் பெருசாயிட்டு எல்லாரும் அவங்க அவங்க போயாச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற அந்த தாட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உள்ள வந்தது அப்போ சரி இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பியும் பேக் டு சக்கரன் சங்கரா நாட்ட பேசினேன் கிருத்திகா மேடம் கிட்ட பேசினேன் அப்ப அவங்க எல்லாம் சொன்னா அப்ப கிருத்திகா மேடம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து அவங்க ப்ராக்டிஷன் கோர்ஸ் எல்லாம் வருது நீங்க வந்து ஜெய்சாரோட இதெல்லாம் நல்லா பாத்துட்டே இருங்க எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அப்ப ஐ ஆல்சோ ஹேட் சம் எமோஷனல் இம்பேலன்ஸ் இன் மீ அது எல்லாமே வந்து கோர்கோ பண்றதுக்கு எல்லாம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி ரொம்ப இதுவா வரணும் நம்ம வந்து யாருங்கிறத இத ஒரு சவாலா எடுத்து இதை ஒரு ரைட் டைமா வச்சு நம்மளே நம்மளை எவர் யார் அப்படிங்கிறத கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு எனக்குள்ளேயே ஒரு சேலஞ்சா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து டபிள்யூஎஸ்ஒய் சேலஞ்ச் வந்தது அப்போ அது ரெகுலரா பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ புக் ரீடிங் எடுத்தேன் ஆனா அந்த புக் ரீடிங்கிறது ஃபார் சம் ரீசன் அகைன் சங்கரன் நான் மூணு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு அந்த ரீடாட் ரிவியூல நான் ஜாயின் த குரூப்னு சொல்லி கொடுத்தத பர்பஸா இக்னோர் பண்ணேன் ஐயோ அதுல போய் கமிட் பண்ணிட்டா அவர் கேட்பாரு அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு இந்த டேலண்ட் இல்ல ஐ ஹாவ் டு பில்ட் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் கொஞ்சம் நம்ம அதை சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் வரலாம் அப்படின்னு அதை பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல இன்னுமே வந்து சம் நேச்சர் இஸ் அகைன் நாக்கிங் அட் யோர் டோர் சோ பெட்டர் யூ ஹியர் டு இட் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க தங்கச்சி வீட்டுல இருந்த சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறமா ரீடிங் ஹேபிட் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி இது பண்ணோம்னா சரி டபிள்யூஎஸ்ஒயில அதே ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நாள் செஞ்சேன் அப்போ அந்த கன்சிஸ்டன்சி இல்ல அதான் நம்ம மனசை ஒப்பி எதுல வந்து உள்ள ஆத்மார்த்தமா இறங்கலையோ அதுல வந்து நம்மளால கன்சிஸ்டன்டா இருக்க முடியல அது வந்து டு பி அட்ரஸ்ட் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யற எனக்கு ஃபார் சம் ரீசன் புக் ரீடிங் அப்படிங்கறத என்னால செய்யவே முடியல சோ அத வந்து சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மத்த இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்தது இந்த வாட் ஸ்டாக்ஸ் யூ அதுல வந்து சீக்கிங் ரெகக்னிஷன் ஃப்ரம் ஒன்லி யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப மற்றவங்களுக்காக கவலைப்படுற ஆளு எல்லாம் மற்றவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்களோ என்னால வந்து மற்றவங்களுடைய மனசு பாதிக்குமோ நம்ம இதை செஞ்சான்னுட்
So, Adala, strengthen to focus your skill and you try to seek your recognition from only yourself. And the watch stops you go length. Uncover your excellence. La. Alarme is on the genuine you. Yep, Ella, in Nanadandana, the radar in the Purti Pakar, the Yepri the Pantra, the upper and the unstoppable you. Get the Kume on the reasons fine for another. Again, Appa and the Anakur and Tarinja the Lende, Rumba health conscious and daily walking, Enger and Dani, and Napana or common Erman at a Kamar Kumater. Other than the Yepria Kundamakula Kundu or no, Pin and a pair, and Avan the Arkatia and replace the Solova, Pile of Pada and Conjavera, the Nana Pohana. I am a friend of the people who are living in the daily world. I am a person who is living in the daily world. I am a person who is living in the daily world. I am a person who is living in the daily world. I am a person who is living in the daily world. I am a person who is living in the daily world. I am yeah, especially now on the right yeah, side and the tapu illa being the proof or nona, the bada 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 one face around. Yedugume, other, other letter caravan and a solar, na right, na sanja right, the other mother and approved in Alda and Odea for no Iduva focus away. You look. Idala is a cat on now, Ulerka, Kadutra, Tati, Chica, Badu Solo Soldranga, take your time, give pass. Other than the Rumba Rumba or Piria learning are the Ama either when then a pass put through Dona, Yablo relations, Yablo Vishang Galana Mondi, Yablo Sumuhamana Madakur Kumio, a bring awareness when the and the unnaked as are at the Kirinjad. Other than the first on the Vitla Padaka or Padaharam Chan, Payla Irkawe Kang Kordinga, Vitaka Ravangal Tadam and the first day the Edison Nano pass on the Avangan or Maldi Pathanga. In Amai, the Katata, what an S. Wooden one, the wooden day, you pick Katuanga, and Nachama, are you okay? Ponon, Ponon, the Katama, are you okay? Yes, I am very much fine. Upon a Paya get an arm broke on Ama and the Kantipa, the Bolusulanga, Prince Ali, Avanga, and the Katripana. Upon then I understood, Seri conscious on a moon, the Tripana of Dina, Kantipa, Namakula, and then the Mordal Kondor and Mudi. Obtain solita, other than the communicator in you, obtain the other than a strength and panano, obtain the other umber Idua Aramachan. Other copper among the developer in you. How I am going to develop myself. Now, when the school, college, and lastly, my month either now recognized singer, I will represent the school for the music competitions. Adalam Povene Tavare, Appa on the Pongala on the Padika Vikina, Town, the opportunity Ilam upon the Nala, Amapa on the Padikan, the Nala ninth tenth on the Nana, Illani Padipula focus on the Poro, pardon, pardon, so now and the part of part of three on a Kadupur, Amparam Pathakla, part alone and the Tanga. Adanana and the fire, a Pome, even the Nala, Adavandu or challenge I did this, you know, of Prince Rita, fortunately, and a Kuru Aman Sanga and Sulikur. So, I will develop a developer in you and develop a skill developer. So, I will develop a daily challenge. That is 21 days practice. 21 days practice is daily. I will develop a habit. That is the butterfly comments. The butterfly comments are the most sensitive comments. The 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 comments are the most and the butterfly comments in the memo on the do the Pandasari Avangalak, Idi Pudida, Idi Kamela, the Ali Pirkamudia, the Abding Ramadriana Vasa Hangal, Bookla Padacha, Sar Sonda Matha Zen stories, is a love and the Manasukula, Papa Kundu and the Kundu and the in the comments the Kalam and the positive Idinda, other on the Edith Pohono, Illa, other on the Adapati on the Rumba Kavada Patra the Kundu, Abding Ramadria, Padikado, Padikrik and the UAE courses lender. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு சவாலஞ்ச் ஆர் ஒரு ஆக்சன் தட் யூ ஹேவ் டேக்கன் அப்படினது கேட்டாங்கனா சொன்ன மாதிரி இந்த இதுதான் ஒரு ஃபியூச்சர் பத்தி ரொம்ப வரி பண்றாள அந்த வரி இருக்கறதே இல்ல நேதர் ஐ அம் நாட் வரிங் அபௌட் தி பாஸ்ட் தட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஆர் கோயிங் வரிங் அபௌட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் தி ஃபியூச்சர் 
இப்ப எனக்கு இந்த இது கொடுத்துருக்கு இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் என் கையில இருக்கு இத வச்சு நான் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறதுல அந்த கிளாரிட்டி நல்லா எனக்குள்ள டெவலப் ஆயிருக்கிறத பாக்குறேன் அந்த கம்யூனிகேட்டர் இன் மீ அது அதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பட்டர்ஃபிளை கமெண்ட்ஸ் இக்னோர் பண்ணி போறதுக்கும் பாஸ் பண்ணி என்னத்தையும் நிதானமா அனலைஸ் பண்ணி பேசுறதுக்கும் கத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ரேடார் அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதுக்கு வந்து சேலஞ்சஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது தெரியுது இதுல கன்சிஸ்டா வந்து இப்போ மினிமம் அதாவது அங்க போய் பின்லாண்ட்ல இருந்த வரைக்கும் மினிமம் டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸா நடந்துட்டு இருந்தேன் இப்ப வந்து அந்த எனக்கு அந்த லிகமெண்ட் பிரச்சனை ஃபுட்ல இருக்கிறதுனால இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அந்த இது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரோடு வந்து இதுவா இருக்கிறது ஐ கெட் ஸ்வெல்லிங் இன் த லெக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் சேலஞ்ச் டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டாலும் எனக்கு வந்து அந்த இது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுனால ஐ எம் அட்வைஸ் நாட் டு ஓவர் டூ அதனால வந்து மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கறது வச்சிருக்கேன் பேஸ்ட் ஆன் மை எபிலிட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் இல்ல சில சமயம் டுவெல் தௌசண்ட் கூட போயிடுவேன் ஆனா வந்து தென் ஐ ட்ரை டு ஹாவ் அ செக் அதனால அந்த மாதிரி ரெகுலர் யோகா ஆனா யோக யோகேஷ் சார் நீங்க சொல்லிட்டாரு நீங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப புதுசா இருக்கிறதுல அந்த நம்பர்ல வந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடாது நீங்க எது முன்னாடி அமுத்துக்கிட்டீங்களோ அதை மட்டும் செஞ்சு அதுதான் எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ட்டு அதனால இப்ப அடிஷ்னலா ரெண்டு கோல்ஸ் வந்து டெய்லி யோகா அண்ட் மியூசிக் பிராக்டிஸும் இது வந்து இதுவும் வந்து மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸுங்கிறது என்னோட அந்த ஒன் இயர் இதோடது போ சாரி ஹண்ட்ரட் டேஸ் வருது போயிட்டு இருக்கு அதுவும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதை தவிர வந்து என்னுடைய கோல் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு சார் கேட்பாரு அதோடது வந்து என்னோட ஃபுல் பொட்டன்சியல் என்ன யார் உமா மகேஸ்வர் யாரு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு என்ஜிஓக்கு தமிழ்நாடு இதுல வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸுக்கு ஐ எம் டீச்சிங் சயின்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கிவ் த நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் த நாலேஜ் வாட் எவர் ஐ ஹாவ் டு த நீடட் பீப்புள் அதனால இன்னமும் யார் யாருக்கு நீடோ எந்த எப்படி வந்து என்னால எவ்வளவு இவங்க பீப்புள் யார் எவ்வளவு சோல்ஸ் டச் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இந்த இது இல்லாம ஐ ஹாவ் டு ஒரு எதிர்ப்ப பிரதிபலன் இல்லாம அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இந்த கோலா வச்சிருக்கேன் சோ அதுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நீட் இருக்கோ எங்கெங்க யார் யாருக்கு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் தேவை அப்படிங்கன்னு எனக்கு தெரிய வருதோ அது மூலமா அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி செய்யறது அப்படிங்கிற முடிவுல இருக்கேன் Plus, that's why I am also proud to say that I have become an inspirational mom and uh, inspirational people in the community. And I am very proud of you. 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 I am professional. I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. ஆனா தென் நவ் அவுட் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப என்ன புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா லைஃப் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் மீ ஃபார் சம்திங் எல்ஸ் அண்ட் ஐ எம் நாட் அ ஹோஸ்டேஜ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி அ ஃப்ரீடம் மேக்கர் ஸோ அதனால வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் எனக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து பீப்புள் ஆர் சேயிங் தட் நான் எவ்வளோ அழகா வளர்த்துருக்கீங்க குழந்தைங்க வந்து அவ்வளோ அழகா வந்து இதுவா வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால சோ பார்க்கும் போது அவர் சார் வந்து அவர் அபிஷியலா இதுவா பயங்கர பிஸியா இதுவா இருக்கும் போது வீட்டை பத்தியே கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாமே வில் பி டேக்கன் கேர் பை மை ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ்ல இருக்கிற போது ஆஹ் ஏஜ் இன்லாஸ் பாத்துக்கும் போது அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஒரு அவசியம் அப்படின்னா என்ன நாங்க ரெண்டு பேருமே பொண்ணு தங்கச்சி அங்க வெளிநாட்டுல இருக்கா அதனால வந்து எதுவா இருந்தாலும் என்னால போய் நான் அவங்களோட கூட இருந்து பிசிக்கலா நான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து it has shown it is all far from what i have been thinking so my decision was not at all wrong abingiradhu puriya vandirukku and uh, as always i am highly i have to give my gratitude to everyone in the family yaar in the family la yaar enak romba pidikum abdinu pick up panniya solla mudiyadhu ena nam chinna nithilan kavya and the group la age group la aarambichu நம்ம இந்த வந்து கமலா மாமி எல்லா பிராக்டிஷனர்ஸ் அப்புறம் பானுமதி மேடம் எல்லாம் மாதிரி கிருஷ்ணராஜ் சார் மாதிரி இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஒரு ஆளுமைகள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டேந்து கத்துக்கிறதும் அவ்வளோ நிறைய இருக்கு எல்லார்கிட்டேந்துமே நான் வந்து டெய்லி ஒரு பாடம் இப்படி எல்லாம் கூட வாழ்க்கையில இருக்கலாம் அதுவும் கிருஷ்ணராஜ் சார் சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து மனசுல வந்து அவ்வளோ ஒரு தெளிவை கொடுத்து இப்படி எல்லாம் வாழ்க்கையை வந்
அப்படிங்கிற அந்த கிளாரிட்டிலாம் வந்து நிஜமாவே ரியல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சார் இந்த ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அட் திஸ் பாயிண்ட் அதை தவிர வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சங்கரண்ணா அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்ட் மை கிரேட் கிராட்டிடியூட் ஆல்சோ டு மை சிஸ்டர் அண்ட் கோ பிரதர் ஏன்னா அவங்க தான் என்னுடைய எப்பவுமே என்னுடைய இது தே ஆல்வேஸ் ட்ரை டு சி அப்சர்வ் அண்ட் டெல்மி எந்த ஒரு நல்லது விஷயம் நடந்தாலும் அதை வந்து உடனே ரியல் ரெகக்னைஸ் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி என்னை பாராட்டுறது என்னை வந்து நீ கரெக்டான வழியில போயிட்டு இருக்க இல்ல நீ இதெல்லாம் வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் நீ செஞ்சேன்னா இன்னும் சிறப்பா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து என்னோட கோ பிரதர் ஹி ரியலி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் மை பர்சனல் வெல்பீயிங் ஸோ தேட் வே ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம் அண்ட் மை கிராட்டிடியூட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் நாட் த லீஸ்ட் ஃபோர்ஸ் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டுவர் நேச்சர் அண்ட் ஆல் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் டு சார் ஆல்சோ அண்ட் டு எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் ஃபேமிலி thanks a lot thank you madam romba ninga padapadan pesuven sonninga ninga pesumbodhu ana ipo pesina pechu vande ninga evlo realize panni adha vande ninga vande ipo ungalude day to day life la kondu vandirukinga endra undey sample ah naan paakuren adha tha ipo kamla mami avungude or idhula potukanga ipo pesumbodhe umma kitta neraya change paarkka mudiyirathu nidhanamana telivana pechu super எல்லாரையும் இந்த அளவுக்கு மாற்றிய ஜெயிக்கு நன்றிகள் அப்படின்னு கமலாமன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சங்கர் சார் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷ் பண்ணிருக்கிறாங்க வி ஆர் லக்கி டு ஹேவ் லன்ச் ஆஸ் ஃபேமிலி மல்டிபிள் டைம்ஸ் அப்படி இருக்கும் வைபவ் லைஃப் பாஸ்தா ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் லவ்லி ஃபேமிலி அப்படின்னு சங்கர் சார் கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த ஒன் தட் மேட் யூ கிவ் திஸ் டைமண்ட் கிவ் மீ தட் அப்படின்னு சங்கரை நான் கேட்டுருக்கேன் I am still in search of that. I will let you know <laughs> as I get it. Kirti sister, I am going to tell you about it. All of you can change over the same way. What next? What next? I am going to tell you about it. 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 ஸோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஸ்கூலுக்கு தேவையோ இல்லை வேற எந்த மாதிரி என்னுடைய ஸ்கில்ஸ் கட் நான் வந்து பாட்டனிஸ்ட் பை ப்ரொஃபஷன் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன அது அண்ட் பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தெரியும் ஸோ என்னுடைய இந்த இதை வச்சு என்னோட ஸ்கில்ஸ் வச்சு எங்கெங்க ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறது யார் ஹெல்ப் கேட்டாலும் ஐ எம் ரெடி டு கிவ் அதுதான் தட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் பிளான் கமலா மாவி இன்னொன்று கேட்டுக்காங்க உமா எனக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்று தர முடியுமா அப்பா சொன்னப்ப ஒரு ரீசன் சொன்ன உமா மேடம் இந்த வாக்கிங் இந்த அந்த கான்சியஸ் வேணும் சொன்னப்ப ஒரு ரீசன் சொன்ன நீங்க சொன்னீங்க நான் அப்ப ரீசன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்ப சொன்ன உமா மேடம் அப்புறம் ஜெய் சார் சொன்ன அந்த லைவ பாத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தன்னை மாற்றிக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு 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 நிலையில இருந்து அடுத்த நிலையில நம்ம நம்ம மாத்தும் போது முன்னாடி சொன்னவங்க அந்த இதெல்லாம் வரும்போது அப்ப நீங்க என்ன உணர்ந்துருங்க வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுதான் இதை வந்து அப்பா சொன்ன போது முன்னாடி கேட்டிருந்தா இன்னமும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது இருந்தது அதான் இன்னுமே வந்து யாராவது இந்த மாதிரி அனுபவசாலிகள் சொல்றத வந்து புறக்கணிக்காம உடனே உட்காந்து ரேடார பிக்ஸ் பண்ணி அதை உடனே செய்யறது அதுதான் வந்து நீ வந்து யூ வில் நாட் பி மிஸ்ஸிங் யுவர் டேஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அதுல வந்து நான் செய்யறத பார்த்துட்டு இன்னும் வந்து இன்னும் ஸ்கிட்ஸ் லேர்ன் பை சீயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அதை நம்ம எவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அதை ரொம்ப இதுவாவே எடுத்து அவங்க செய்யறது வந்து எனக்கு ஒரு அது ஒரு நல்ல பாடமும் அமைஞ்சது அதுதான் மெயின் எனக்கு மோட்டிவேஷன் சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்பா சொல்லுவாங்க தாத்தா போறாங்க பாரு நீயும் போகணும் தாத்தா மாதிரி இருன்னு நான் சொன்ன வரைக்கும் எதுவுமே நடக்கல வீட்டுல ஆமா 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 செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க நான் வந்து அதை ரெகுலரா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க அவங்க அவங்களுடைய இது என்ன எபிலிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு கிடைச்ச லேர்னிங் வந்து ஜஸ்ட் டோன்ட் ப்ரீச் try to be a role model and uh, make them understand that you have to do obtaining that super super uh or a scientist uma meru nende 
இப்ப வந்து ஒரு என்ஜிஓல குழந்தைகளுக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தன்னுடைய நாலேஜ கடத்தக்கூடிய ஒரு உமா மேடம் இப்ப வந்து இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த சேஞ்ச் ஓவர நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா நான் சயின்டிஸ்டா ஒரு ரிசர்ச் இதுல இருந்த போது எனக்கு வந்து நான் வந்து மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் அப்கோர்ஸ் அது ரொம்ப இது இதுவா இருந்தது பிளஸ் எல்லாமே வந்து கட்டிங் ஹெச் டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு பயோ டெக்னாலஜில அந்த மந்த் என்ன இப்ப இதுவோ என்ன வந்து இப்ப லேப்ல வந்து ரீசெண்டாக இந்த ப்ரொசீஜரோ ஐ வில் பி தியூ டு ஆஸ்ட் டு பி லேர்ட் ஸோ அந்த இது ப்ரொஃபஸர் கொடுத்துருந்தாரு அதான் அந்த மாதிரி அவ்வளோ இதுவா இருந்ததுனால என்னோட ஒரு டைப் ஆஃப் ஒன் ஒன் டைம் ஆஸ்பிரேஷன் வாஸ் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஐ ஹேவ் டு டூ சம்திங் அப்படின்னு ஏன்னா பாரிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் என்னோடது பெஸ்ட் ப்ராஜெக்டா செலக்ட் ஆகி பிஹெச்டிக்கு ஆ செலக்ட் ஆகிருந்தது பிஹெச்டி பொசிஷனுக்கு ஓகே நான் அப்பாவுக்கு வந்து இல்லை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் நான் பிஹெச்டி எல்லாம் படிச்சு வச்சு அதுக்கு மேலாம் பண்ண முடியாதுமா போய் பார்த்துக்கோன்னு நிறைய என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் அந்த வெளியிலேயே போய் ஃபினிஷ் தெரியாது லாங்குவேஜ் தெரியாது ஊர் தெரியாது எங்க வீட்டுக்கு அவர் சார் கிட்ட கேட்டேன் என்ன கூட்டிட்டு போங்கன்னு அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த வீக் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னாரு எந்த பஸ் போகும்னு கேட்டுட்டு நேரம் அந்த செக்யூரிட்டி அவங்க அவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் வந்து இன்னைக்கு இந்த தடவை நான் போன போது கூட அதை சொல்லி சிரிச்சாங்க ஏன்னா யாரையுமே பினிஷ் ப்ரொஃபஸர் பேர் எனக்கு வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண கூட தெரியாது போய் யாரை பாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து எனக்கு பிஹெச்டி பண்ணணும் அதனால நான் யாரையா அதுக்கு ரிலேட்டடா என்ன யாட்டையா கூட்டி கொண்டு போய் விடுங்க அப்படின்னு சொன்னோட மீ வித் மை வித் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஷீ ஜஸ்ட் மேட் மீ ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரூம் யாரு என்ன அப்படின்னு கேட்ட போது அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல ஜஸ்ட் என்ன கையில ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் லைக் தட் அப்ப போன போது கேட்டாங்க என்ன பண்ணணும் வாட் யூ வாண்ட் ஃப்ரம் மீன்னு கேட்ட போது ஏன்னா எனக்குள்ள அந்த வெறி அப்பா வந்து பிஹெச்டி பண்ணக்கூடாதுன்ட்டாரு நம்ம எப்படியாவது இங்க முடிச்சிடணும் அது வந்து ஹெல்சிங்கி யூனிவர்சிட்டி வந்து பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிங்கிறத ஏதோ ஒரு ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருந்த போது பார்த்ததில்ல அப்படின்ட்டு சோ போய் பார்த்தேன் அதுல வந்து உடனேவே அந்த நான் போய் ஆகஸ்ட் எயித் போய் இறங்குறேன் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் ஐ ஜாயின் இந்த லேப் அண்ட் ஐ ஹவ் started working so apponendu twins a irundom twins delivery ku 2 days before varaikum i was in the lab appo adukaparama kandipa mudichu vedila varano unda na vandu doctor a irukano kuzhandiga porakkum bodhala nenacha but for some practical reasons it did not happen so adukapra inga india vandadukaparama vandu and idha vandu enala thaangikka mudiyala like ena inge vandu i was not getting that much of என்கரேஜ்மெண்ட் ஆர் அந்த ஒரு ஸ்கோப் எனக்கு வந்து ஐ ஐ ஐ குடன் கெட் இன் டு த ரைட் பிளேஸ் ஸோ அந்த டிப்ரெஷன் இதுல இருந்ததுனால வந்து சயின்டிஸ்ட் உமா மகேஸ்வரி இனிமேல் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பை மைண்ட் ஐ டிசைட் இட் ஏன்னா அது வந்து என்னோட அப்ப இருந்த கிளாரிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் உமா மகேஸ்வரிக்கு இட் வாஸ் ரியலி டேக்கிங் அ டால் ஆஃப் பர்சனல் ஹெல்த் வித் ஃபேமிலி எவ்ரி ஒன் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த என்ஜிஓக்கு ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப ஒரு நல்ல பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்குது அந்த குழந்தைங்க வந்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நம்ம கிட்டே இருந்து அவங்க வந்து அந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் நடந்து அவங்க வந்து அதுல இருந்து முன்னேறி வரும்போதுமே நீங்க சொல்லி கொடுத்தது வந்து நாங்க டெஸ்ட்ல வந்துருந்தது நாங்க நல்லா எழுதினோம் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சது மிஸ் நீங்க திருப்பி எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க இதே மாதிரியே நீங்களே வாங்க மிஸ் அடுத்த வருஷம் நீங்க வந்து எங்களை வந்து ஸ்கூல்ல வந்து பாருங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்க அந்த சின்ன சின்ன இது வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டூட் இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறது இதுதான் நமக்கான லைன் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது அதனால ஐ திங்க் ஐ வில் நாட் ரிக்ரெட் எனி மோர் ஃபார் லீவிங் மை லைஃப் அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கோ டு அண்ட் ட்ராவல் வித் தீஸ் கிட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஜெய் சார் வந்து ஒரு கமெண்ட் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த சின்சியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிஎன்எல்பி அப்படின்னு உங்களுக்கு थैंक यू சார் அது இப்ப இந்த கேள்வி கேட்டது மூலமாவும் அதை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணி இருக்கீங்க அப்படி நான் பார்க்கிறேன் थैंक यू சார் ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு கோவிட் நைன்டீன் டயத்துல நிறைய சேலஞ்சஸ் நீங்க வந்து தாண்டி நீங்க வந்துருக்கிறீங்க ஆஹ் அதெல்லாம் நீங்க ஒரு ரைட் அப் எழுதி நம்ம சோசியல் மீடியால நீங்க
ஆஹ் அது உங்களை மாதிரியே ஸ்ட்ரகிள் பண்றவங்களுக்கு இல்ல வேற ஏதோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அதை படிக்கும் போது அவங்க மோட்டிவேட் ஆகுதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி பண்ற ஐடியா எதுவும் உங்களுக்கு இருக்குதா கண்டிப்பா இருக்கு சார் ஆக்சுவலா ஒரு பார்ட் வந்து நான் ஒரு பிளாகா எழுதிட்டேன் அதாவது வந்து இந்த ரெபேட்ரியேஷன் பிளைட்ல அது வந்து எப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாரும் சொல்றதுக்கும் ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கறது நான் வந்து இறங்கின உடனே ஏன்னா அது தட் வாஸ் வெரி இல்யூஷனரி நிறைய மிஸ் இருந்தது எதுவுமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பயந்தளவு இல்லை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஏன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேரண்ட்ஸ் போய் மாட்டினவங்க திரும்பி கண்டிப்பா ஊருக்கு வந்தாகணுங்கிற இதுல இருந்தவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கிறதுனால அது ஒரு பிளாக் எழுதிட்டேன் அதான் நான் வந்து இந்த சோசியல் மீடியா வந்து நான் ரொம்ப கியூரியஸா இல்லாத ஆள் இப்ப அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இவங்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்லி என்ன போகுது அப்படிங்கிற அந்த தாட்ல இருந்தது இப்பதான் சார் சொல்லி சொல்லி அதனால யாராவது ஒத்த ரெண்டு பேராவது அதுல இது ஆவாங்க நீங்க அதனால அந்த மாதிரி தாட் வச்சுக்காதீங்க எழுதுங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ எழுதுங்கிறது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா செய்யணும் அது ஏன்னா எல்லாருமே அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவுல செய்யறேன் அப்புறம் நீங்க சொல்லும்போது ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க நீங்க <laughs> இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்லாம் சொல்லும் போது சரி நமக்குள்ள பண்ணா நிறைய மறைந்திருக்கும் திறமைகள் நிறைய இருக்கு போல இருக்கு அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணானு சாரோட இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தேன் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை யுவர் பேஷன் அதெல்லாம் சார் எடுத்திருக்காரு இருந்தாலுமே வந்து இதுதான் பேஷன் இதுதான் எனக்கு வேணுங்கிறத இன்னும் என்னால வந்து ஜீரோ டவுட் பண்ண முடியல ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரீசெட்டிங் மை செல்ஃப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒருவேளை இதுவா இருக்கும் இதுவா இருக்கும் இதுவா இருக்கும்னு தான் ரெண்டு மூணு இது போயிட்டு இருக்கே தவிர அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி என்னோடது வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் மேக்சிமம் அதுல வந்து இதுதான் உமா உமாவால இதெல்லாம் முடியும் அப்படிங்கறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதான் இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு என்னால வந்து குழந்தைங்களை ரீச் பண்ணி என்னோட ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் வந்து அப்படியே எங்கிட்டயே இருந்துடாம எவ்வளவு நான் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியுமோ அதை செய்யணும் ரோல் மாடல் அண்ட் மோட்டிவேஷனல் மாம் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கணும் நினைக்கிறது <laughs> ரொம்ப ரொம்ப அழகா உங்களுடைய இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க ஒரே ஒரு நேர விருப்பம் இருக்குது அதுக்கு நான் உங்களுக்கு நேரமும் தந்துடுறேன் என்னன்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்வினுடைய இறுதியில நீங்க ஒரு பாடல் பாடி இந்த இன்னைக்கு நிகழ்வை வந்து இறுதியா நம்ம நிறைவு செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த பாடல் உங்களுக்கு இதுவா இருக்கும் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிகழ்வோட இறுதியில நம்ம ஒரு பாடலோட முடிவு பண்ணலாம் அவங்க அது ப்ரிஃபரன்ஸ் கேட்கலையா கர்நாடக சினிமாவானு அது உங்களை சேர்ந்தது எது பாடினாலும் கேட்பதற்கு நாங்க தயாரா இருக்கிறோம் கண்டிப்பா சார் அடுத்ததா நாம பார்க்க இருக்கக்கூடிய ஆளுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல ஆஹ் இவங்களுக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் வந்து அதை வந்து சந்தித்து அதுல இருந்து மீண்டு வந்து தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை நம்மளுடைய பேஸ்புக்ல மோகனூர்ல பார்த்தோம்னா மகிழினி காயத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிதைகள் எழுதுவாங்க ஒவ்வொரு கவிதையும் அதனுடைய தெற்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் ஆஹ் இவங்களை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் நவ இன்வைட் காயத்ரி மேடம் நம்மளுடைய பேஸ்புக் இதுல காயத்ரி பழனியம்மான் இருக்கும் 
மியூட்ல இருக்கீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அதாவது காலம் வந்து ஒரு விசித்திரமான விந்தையான புதிர்களை வந்து நம்ம முன்னாடி போட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு புதிர் தான் மனித இனத்துக்கான ஒரு புதிரை இப்போ நம்ம முன்னாடி பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு வலைன்னு சொல்லலாம் அது வந்து அந்த கோவில் இது 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 வந்து நம்ம முன்னாடி இப்ப இருக்கிற சேலஞ்ச் தான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இதை போலவே நிறைய சேலஞ்சஸ் நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் இருந்திருக்கு அத போல இதையும் அப்படிதான் நம்ம கடக்க போறோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது எனக்கு நம்ம ஜெய்சார் தான் இந்த ஃபைவ் பி எம் லைஃப் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு வந்து பேஸ்புக் வந்து அவ்வளவா நான் உபயோகப்படுத்தணும் இல்ல அந்த இப்ப லாக்டவுனால என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் பொழுது முகநூல் பக்கம் வந்து அப்போ கீர்த்தி மேம் பேஜ் பாத்துட்டு கீர்த்தி மேம் பேஜ் மூலமா தான் ஜெய்சா ஜெய்சாரோட லைவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஆனா அந்த லைவ் வந்து ஒரு ஏப்ரல்ல இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு ஒண்ணு தோணிட்டே இருந்துச்சு இங்க என்னவோ எனக்கு தேவையானது இருக்கு நான் வந்து இங்க கத்துக்க வேண்டியது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படிங்கறது எனக்கு மனதுல ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏ அது வந்து இடைவிடாம ஒரு மாதிரி பொருத்துற மாதிரியாகவும் இருந்தது ஆஹ் எதுனாலன்னு கேட்டா அந்த அஞ்சு ஆஹ் அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா நம்ம லைவ்க்கு போய் பாக்கணும் பின்னாடி மறுபடி பார்க்கலாம்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து அந்த லைவ்ல பாக்குறது தான் அப்படிங்கிறது தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்து அப்போ நான் நினைக்கல இது நிறைய வந்து என்னோட வாழ்க்கையில என்னோட பழக்க வழக்கங்கள்ல செயல்முறைகள்ல பெரிய மாற்றத்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துற ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றா இருக்கும்னு நான் அப்போ நினைக்கல ஆஹ் அப்போதான் அந்த மாதிரி லைவ் வரிசையா வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு டென்சிங்கோட லைவ் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அந்த டென்சிங்ன்ற அந்த மனிதன் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கம் அந்த மலை மேல ஏறி நின்றுட்டு அந்த சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் அதுக்கான சவால்கள் அது சவாலை சந்திச்ச பின்னாடியும் மீண்டும் திரும்ப அதே எளிமையோட இருந்தது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஹ் உத்வேகமா இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டா நான் என்னோட பழைய வாழ்க்கைய நான் திருப்பி படிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு என்னன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துல முதல் முதல்ல படிக்கணும்னு ஆஹ் ஆசைப்பட்டுன்னு கூட இல்லை அதுதான் பெரிய கனவு எனக்கு படிச்சு வேலைக்கு போறதுங்கிறது என்னோட ஆசிரியர் வந்து எனக்கு விதைத்த கனவு அது ஆஹ் அவர் விதைச்சதுதான் அந்த கனவு வந்து நான் வீட்டுல குடிவாதம் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எங்க ஊர் எங்க ஊர்ல இருந்து வந்த முதல் வேலைக்கு போன ஒரு பெண் நான் தான் முதல்ல போன பெண் அந்த உத்வேகத்தை நான் இப்ப இழந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கறத எனக்கு தெரிய தெரிய ஆரம்பிச்சு ஏன்னா அப்போ அந்த அதே மாதிரி படித்து வேலைக்கு வந்த பின்னாடியும் எனக்கு ஒரு பெரிய மிக முக்கியமான கனவு ஒண்ணு இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டா என் கிட்ட படிக்கிற மாணவர்கள் எப்பொழுதுமே டிராப் அவுட் ஆக்க கூடாது படிக்கிறது பிடிக்கலன்னு சொல்லி அவன் கடைசி வரைக்கும் என் வகுப்புல இல்லைன்னாலும் திரும்ப என் நான் வேலை செய்கிற பள்ளியில எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்காது எட்டாம் வகுப்பு வரையிலுமாவது அந்த பிள்ளைகள் வந்து டிராப் அவுட் அப்போ டிராப் அவுட் சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க அப்போ அது அதைதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை அந்த வேலைக்கு வரும்பொழுது வேலைக்கு வரும்பொழுது என்னோட முதல் லட்சியமாவும் அது இருந்துச்சு இன்று வரைக்கும் அது தொடருது நான் முடிந்த வரை அந்த மாணவர்கள பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற வரைக்கும் பின்தொடர்கிறேன் ஆஹ் இவ் ஆனா வந்து என்னன்னு கேட்டா என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல என்னோட ஹெல்த் கான்சியஸ் வந்து நான் நிறைய இழந்திருக்கேன் ஆஹ் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்றது ஆஹ் வீட்டையும் வேலையையும் பேலன்ஸ் பண்றதுல ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அடுத்து என்ன இந்த படிப்பது பற்றிய கனவுகள் நான் வாசித்தல்ல ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது என்னோட உம் குடும்பத்தோட பழக்கம் தான் ஆனா நான் அந்த பழக்கத்தையும் ஒரு பத்து வருடமா மறந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு உணர்த்தினது இந்த நம்ம ஜெய்சாரோட பேச்சுகள் தான் அதுல வந்து சார் ஒரு தடவை இந்த யூ கேன் மின் அந்த புத்த சிவகரா புத்தகத்தை பத்தி பேசும் பொழுது சொல்வார் 
அந்த மூன்று மனிதர்கள் வந்து செங்கல் வச்சு ஒரு கட்டிடம் கட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த வழியா வந்த வழிப்போக்கர் வந்து கேட்கிறாங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது முதலாம் அவர் வந்து சொல்றாரு நான் வந்து செங்கல்ல வச்சு என்னோட பிழைப்ப நடத்திட்டு இருக்கேன் உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையாங்கிறார் இரண்டாம் அவர் வந்து நான் வந்து ஒரு கட்டிடத்தை கட்டிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் நீங்க பாக்குறீங்க தானே அப்படிங்கிறாரு மூன்றாம் அவர் வந்து சொல்றாரு நான் இங்கு அழகான ஒரு நினை நினைவு சின்னத்தை எழுப்பிட்டு இருக்கேன் ஒரு அழகான நினைவு சின்னத்தை எழுப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இது மூன்றுமே அவரவர்களுடைய மனப்பாங்க தெரிவிக்கிறது அப்போ வந்து எண்ணம் வந்து மிக முக்கியமானதா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன அந்த வரிகள்லாம் வந்து என்னை பாதிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த புத்தகங்கள் அதாவது நான் இதுல ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி படித்த புத்தகங்களை திரும்ப எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் மனம் த நெப்போலியன் ஹீலோட மனம் தரும் பணம் யூ கேன் மீன் இந்த புத்தகங்கள்லாம் நான் திரும்ப வந்து லைப்ரரியில இருந்து எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சது இந்த சாரோட அந்த உத்வேகத்தாலதான் ஆஹ் அது ஆஹ் அதாவது ஒரு பெரிய ஆஹ் நல்ல சேலஞ்சஸ் எடுத்துட்டு நடக்கிறது இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கே அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துச்சு உற்சாகத்தை கொடுத்துச்சு இந்த கொரோனா லாக்டவுன்ல அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு கடினமான சூழல் என்னோட கணவருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்ததும் அதுல இருந்தும் மீண்டு வர்றதுக்கும் எனக்கு உதவுனது நம்மளோட பைப்பியம் குடும்பம் தான் ஜெய்சாரோட வழிகாட்டுதலா இருக்கட்டும் குமார் சாரோட வார்த்தைகளாகட்டும் பிரேமம்மாவோட பெரிய உதவி அது உதவின்னு சொல்லி சின்ன வார்த்தையில அடக்க முடியாது அது ஒரு பேரன்பு அப்படின்றதுதான் சொல்லலாம் ஆஹ் அந்த இதெல்லாம் வந்து என்னை மீட்டு கொண்டு மீட்டு கொண்டு வந்துச்சு அந்த கடின காலத்துல இருந்து நான் மீண்டு திரும்ப பழைய நான் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை முறைக்கு வர்றதுக்கு இது எல்லாமே நான் கொண்டு வந்துச்சு இப்ப பார்த்தோம்னா என்னோட வேலைகள்ல நான் இயல்பா ஒரு இருபது வருடத்துக்கு முன்பு எப்படி நான் செயல்பட ஆரம்பித்தனோ அந்த மாதிரி ஒரு உத்வேகத்தோட உற்சாகத்தோட இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு நான் திரும்பி இருக்கிற மாதிரி உணர்கிறேன் திரும்பவும் கவிதை எழுதுறதுக்கு இருபது வருடம் ஆயிடுச்சு நான் கல்லூரியில எழுதின கவிதைகளோட இப்ப திரும்பவும் அந்த கவிதைங்கிற தளத்துக்கும் நான் வந்ததும் இந்த இந்த டைம்ல தான் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தான் எழுதியிருந்தேன் ஆனா அத தொடர்ச்சியா எழுதுறதுக்கான ஒரு அஹ் வாய்ப்பாவும் எனக்கு இருந்தது இங்கதான் ஏன்னா அவர் சொன்ன வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அன்டோரியோட எக்ஸலன்ஸ்ல சொல் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அப்புறம் டபிள்யூஎஸ்ஒல சொன்ன அந்த ஹேமர் அதெல்லாம் வந்து அத செதுக்குச்சு ஒரு உள்ளி மா ஒரு சிற்பியோட அந்த உள்ளி மாதிரி நம்மள வந்து நம்மளோட வாழ்வியிலேயே வந்து செதுக்கின வார்த்தைகள் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததா வந்து அந்த யூகேன் மின்ல ஒரு இது இருக்கும் ஒரு எண்ணத்தை விதைத்தால் ஒரு செயலை அறுவடை செய்வீர்கள் ஒரு செயலை விதைத்தால் ஒரு பண்பை பெறுவீர்கள் ஒரு பண்பை விதைத்தால் ஒரு பழக்கத்தை பெறுவீர்கள் ஒரு பழக்கத்தை விதைத்தால் ஒரு தலை விதியை பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வரும் அப்போ என்ன அந்த எண்ணத்தை செதுக்கிறதுக்கான எல்லா ஆஹ் வழிமுறைகளையும் ஆஹ் ஒவ்வொரு லைவ்லயும் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆஹ் நீங்க வந்து உங்களோட எண்ணத்தை கவனிக்கிறீங்களா அப்படின்னு அதாகட்டும் அந்த ஜென் கவிதைகள் பத்தி சொன்ன ஜென் கதைகள் பத்தி சொன்னார் இல்லைங்களா அது வந்து மிகப்பெரிய ஆஹ் அந்த ஜென் கதைகளுடனான நம்மளோட லைவ் வந்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு பொக்கிஷம்னே சொல்லலாம் அந்த க ஜென் கதைகள்ல இருந்த கருத்துக்கள் ஆகட்டும் அந்த நூறாவது கோப்பையோட தேநீரும் அந்த முதல் கோப்பை தேநீரை போலவே ருசியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாது அந்த ஒரு வரி வந்து நம்மளோட வாழ்வின் கடைசி வரைக்குமே நம்மளோட வாழ்க்கைய அதே அழகியலோட நடத்துறதுக்கான ஒரு வரிதான் அதை நம்ம குடிச்சிட்டோம்னாவே போதும் நம்ம வாழ்க்கை ஒரு ரசனையோட நிதானமா போகும் அப்படின்றது என்னோட புரிதல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஏ ஆர் ரஹ்மானோட அவரை பத்தி பேசுனேன் அந்த லைஃப் ஆஹ் எனக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல அவர் பத்தி அந்த பேசும் பொழுது அது அவரோட நிறைய தனிப்பட்ட வாழ்வியல் முறைகளை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பொதுவா நம்ம அவரை மேடைகள்ல பார்த்துதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ அவரோட அந்த தனிப்பட்ட வாழ்வியல் முறைகள்ல அவர் எவ்வளவு ஒழுக்கத்தோடும் எவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளோடும் அவர் தன்னை தானே செதுக்கிட்டார் அப்படிங்கறது சொல்லும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு அது ஒரு உம் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் ஒரு 
சாதனை அப்படிங்கிறது வெறுமனே வார்த்தைகளால நிகழ்த்தப்படுறது இல்ல அவங்களோட வாழ்வியலால நிகழ்த்தப்படுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது எனக்கு இப்ப இந்த பைப்பியம் விளைவால நான் அடுத்து என்னோட கேரியர்ல என்னோட வேலையில நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறது என்னன்னு கேட்டா இப்ப நமக்கு எவ்வளவு அழகு இப்ப உமா மேடம் கூட சொன்னாங்க இல்லைங்களா நான் அரசு பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு அஹ் ஆங்கிலம் கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் நான் நான் எதிர்பார்த்து வந்தது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட அந்த அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியில அதுக்காக தான் வந்தேன் நீ ஏன்னா எங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிலம் வந்து பேசுறதுல ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது ஒன்ன மட்டும் உடைச்சிட்டோம்னா நம்ம இப்ப பிள்ளைகளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில பின்னாடி நல்ல இதோட எதிர்காலம் இருக்கு அப்படின்றத நான் உணர்ந்திருந்தேன் சரி அதனாலதான் இப்போ இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரியான உதவுற நல் எண்ணங்கள் இத நல் உள்ளங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நான் இதை வந்து என் பிள்ளைகளுக்கான எதிர்காலமாகவும் இத பாக்குறேன் என் பிள்ளைகள்னு சொல்றது என்னோட பள்ளி குழந்தைகள் தான் சொல்றேன் நாங்க என்ன எங்க வீட்டுல கூட கேட்பாங்க உங்க பிள்ளைங்க வந்திருக்காங்க நான் என் பிள்ளைகள் தான் அவங்க கிட்ட பேசும்போது சொல்றேன் எங்க பிள்ளை எங்க பிள்ளைங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் சொல்வேன் உம் அந்த என் என்னோட குழந்தைகளுக்கான எதிர்காலத்தை செதுக்குற ஒரு விதையாவும் விதைகளையும் நான் இங்க இருந்து தான் எடுத்துட்டு போறேன் அந்த விதைகளை நான் அவங்களோட மனதுல விதைக்க போறேன் ஏற்கனவே நான் அந்த டென்சிங் பத்தின கதைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வீடியோல அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இனிமே அதையும் நான் செய்ய ஆரம்பிப்பேன் அவங்களுக்கு என்ன ஆடியோவா நான் போடும் பொழுது பேசும் பொழுது அந்த கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு தாக்கம் பெறும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இத சா இந்த சார் பேர் சொல்லி நம்ம பைப்பியம் லைஃப் குடும்பம் பேர் சொல்லிதான் நான் இதை நாங்க ஆரம்பிக்க போறேன் அந்த அந்த வீடியோவை ஒரு உள்ளும் புறமும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினது நம்ம குடும்பமும் தேசாரம் நன்றி கீர்த்தி மேம் எல்லா கீர்த்தி மேம்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு சொல்லப்படாத நன்றிய மனசுக்குள்ள சுமந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டா நான் கீர்த்தி மேமோட போஸ்ட்ல அவங்க அந்த கீழ எழுதுறத பார்த்துதான் ரொம்ப ஆர்வமா இவங்க நல்லா எழுதுறாங்க படி நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அவங்க வந்து ஒரு விமன் ஃபெடரேஷன் எங்கள் அமைப்புல வந்து அவங்க பேசுறத கேட்டேன் எனக்கு வந்து பிரமிப்பா இருந்துச்சு ஆஹ் நான் தான் நான் என் முகத்தை கட்டுறதுக்கு நான் ஏன் வெட்கப்படணும் நான் ஏன் தயக்கப்படணும் ஒரு ஆண் தயங்கல இது என்னோட முகம் தானே அப்படின்ற அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து பெண்களுக்கான ஒரு பெரிய உத்வேகமான வார்த்தைகள் ஆஹ் அடுத்து நான் இதை சொல்ல என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் முதல் முதல்ல ப பணிபுரிய செல்ற ஊர் வந்து ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல என்ன நான் கவனிச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட்டா பெண் குழந்தைகள் யாருமே வந்து ஒரு டிகிரி முடிக்கல யூஜி வரவே இல்லை எல்லாருமே குறைந்தபட்சம் ஒரு எயித்து முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி போனா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஆஹ் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு டென்த் முடிச்சு அப்ப கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்புறம் பிளஸ் டூ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்படிதான் அந்த ஊரோட நிலைமையை பா பார்த்ததும் தெரிஞ்சு அப்போ நான் அங்க பேசுற அந்த விழாக்கள்ல பேசுற அந்த விழா நேரங்கள்ல அங்க அங்க இருக்கிற பெற்றோர்கள்ட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நீங்க எது கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ பலமான எதிர்காலம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கல்வியை கொடுங்க அந்த கல்வி வந்து பலமான எதிர்காலத்தை கொடுக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு திருமணம் வந்து முக்கியம் இல்ல படிப்பை கொடுங்கன்னு தொடர்ச்சியா பேச பேச ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்கள் நான் தொடர்ந்து பேச பேச அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சு கல்லூரி போறதுக்கான எண்ணிக்கைகள் அந்த பெண் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கைகள் அதிகமாச்சு இப்ப கீர்த்தி மேடமோட பேச்சோ தேசாரோட பேச்சோ எல்லாம் இன்னும் அந்த அந்த மாதிரியான கிராமத்து பெற்றோர்கள் கேட்கும் பொழுது இன்னும் பெண் குழந்தைகளோட ஆஹ் கல்வியை பற்றின விழிப்புணர்வு நம்மளால நினைக்கிற மாதிரி எல்லா கிராமத்திலயும் பிள்ளை பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இருந்தாலும் நிறைய இங்கேயும் இங்க உள்ள வெப்போ உள்ள கிராமத்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு தடங்கல்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த தடங்கல்களை அஹ் தீர்க்கறதுக்கான வழிமுறைகளையும் நம்ம பைத்தியம் லைஃப் எனக்கு காட்டும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி ஓ சூப்பரா இப்ப நீங்க இப்ப பேசிருக்கீங்க பள்ளி குழந்தைகளை தன் குழந்தைகளாக பாவிக்கும் அந்த மனசுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கர் நாராயணன் சார் இன்னொரு சங்கர் இருக்காருல அவர் போட்டிருக்கிறாரு ஆஹ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அனைத்து பள்ளி அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்கள் பிள்ளைகள் தானேம்மா அப்படின்னு ஜெயலட்சுமி அம்மா கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கருத்து ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க யாமினி சிவராம் ஆஹ் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் ஆல் யூ நீட் டு டூ லாட் ஆஃப் பிராக்
பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு வந்துடும் அப்படின்றாங்க அதுக்கு குமாராம்ஜி மாதிரியானவங்க எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்குன்னு தயாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப நிறைய அவங்களுக்கு தெரியுதுங்களா <laughs> Facebook yes, so, Academy, 5 PM family, இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது உங்களுடைய பேச்சுல வந்து நிறைய மற்றதை விட அதிகமா பள்ளி பள்ளி குழந்தைகள் இப்படியான ஒரு இது நிறைய வந்ததை நான் பார்த்தேன் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து குழந்தைய அந்த உங்க தொழில நீங்க நேசிக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் நான் பார்த்தேன் நீங்க உங்க மாணவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டது ஏதாவது இருந்தா அதை இங்க ஷேர் பண்ணலாம் அதாவது எனக்கு நான் டீச்சிங்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னோட நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது ஒரு என்னோட கணித ஆசிரியர் வந்து எங்கிட்ட ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் என்ன கேட்டா நாங்க ஹண்ட்ரட்க்கு மேக்ஸ்ல வந்து நைன்டி செவன் எடுத்து அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதோட நான் எடுத்துட்டு அப்படின்னு நின்றுட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க அந்த தோழியோட மார்க் லிஸ்ட் அவங்க அவங்க ஆன்சர் ஷீட் வச்சுட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட மார்க் வந்து செவன்டி ஃபைவ் அப்போ அந்த சார் வந்து அந்த என்னோட மார்க் ஷீட்டையும் அந்த தோழியோட மார்க் ஷீட்டையும் ஆன்சர் ஷீட்டையும் வச்சுட்டு பாக்குறாரு பாத்துட்டு சொல்றாரு எங்கிட்ட நீ நைன்டி செவன் எடுத்திருந்தாலும் ஆனா ஒன்ன விட பெரியது வந்து அந்த செவன்டி ஃபைவ் எடுத்த உஷாவோட ஆன்சர் ஷீட் ஆன் மார்க் தான் ரொம்ப விலை மதிப்பானது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்பதான் ஏன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ அவரு சொன்னாரு நீ தானே சொல்லியிருக்க உஷா வந்து அவங்க அந்த பெண் வந்து எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்து பள்ளிக்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல வசதி வாய்ப்புள்ள ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வர்றதுனால எனக்கு அதிகமான பொறுப்புகள் எதுவும் இல்லை ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அஹ் ஹோட்டல்ல அவங்க அப்பா நடத்துறதுனால இரவு முழுவதும் அந்த மாவா மாவு அரைக்கிற வேலையும் பரோட்டாவுக்கான மாவு பிச்சுற வேலையும் காய்கறி நறுக்கிற வேலையை பாத்திரம் கொள்வது கிட்டத்தட்ட அந்த பெண் படுக்கும் பொழுது பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆகும் நானே தான் சாரிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நீ தானே சொல்லியிருக்க அவங்க வந்து இவ்வளவு வேலை பழுவுலையும் அவங்க எழுபத்தைந்து மார்க் அந்த வாங்கினது தான் பெரியது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன அந்த ஒரு நிமிடம் வந்து என்னோட ஈகோ வந்து அவர் உடைச்ச அந்த உடைச்ச ஈகோவை நான் எங்க அந்த அந்த ரோல் மாடல் அந்த சாரிட்ட இருந்து நான் எடுத்துட்டு அந்த ரோல் மாடல நான் என்னோட பிள்ளைகள்ட்டையும் நான் காட்டணும்னு நினைச்சேன் எல்லா குழந்தைகளும் நமக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நான் அந்த குழந்தை ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான அன்பையும் நான் காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் உள்ள போனேன் ஆனா அங்க இருக்க குழந்தைகள் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் எனக்கு நிறைய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை கற்றுக்கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அந்த போன வாரம் கூட ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்க வந்துட்டு நல்லா இருக்கீங்களா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு படிச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த குழந்தை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா படிச்ச படிச்சுட்டு இருக்கேன் மிஸ் ஆனா முன்ன மாதிரி படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்ல அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ ஆஹ் அம்மா எல்லாம் முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க மிஸ் அவங்க எல்லாம் இப்ப எல்லாம் வந்து என்ன பார்த்துக்கிறதே கிடையாது ஆஹ் அப்படின்னு சொன்னப்ப அப்புறம் ஒரு நிமிடம் யோசி யோசிச்சுட்டு அப்பதான் அவங்களுக்கு தம்பி குழந்தை பிறந்துருக்கு இப்ப தம்பிய பாத்துக்கணும் இல்லையா அதனால அப்படின்னு சொன்னதும் ஆமா மிஸ் தம்பி பாத்துக்கிறாங்க அம்மா அதாவது அந்த அந்த ஒரு நிமிஷத்துல ரியலைஸ் ரியலைஸ் பண்றாங்க ஒவ்வொரு அதே மாதிரி ஒரு மனசுக்கு சங்கடம் தர்ற ஒரு சூழல் நடந்தாலும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மறந்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து பேசுவாங்க ஆஹ் அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நண்பர்களோட சூழ்ந்து இருப்பாங்க எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் வாழ்வோட பெரிய மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பொக்கிஷம் புதையல்னு கூட சொல்லலாம் என்னோட பள்ளியும் அது சார்ந்த குழந்தைகளும் தான் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க எனக்கு தர்ற பாடம் தான் 
இந்த நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஜெய்சாரிங்க நடத்தின ஒவ்வொரு லைவையும் அப்படியே நான் தினந்தோறும் எங்கள் பள்ளிகள்ல நான் பாத்துருக்கேன் அந்த அங்க ஒரு ஒரு குழந்தை சத்தியாங்க சார் ஒரு டைம் இருக்கு இல்லைங்க சார் சத்தியான் ஒரு பெண் சார் போன ஒரு முப்பது நாள் இருக்கும் என்னை வந்து பார்த்தாங்க எனக்கு அந்த பெண்ணை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டா அந்த குழந்தை வந்து இரண்டாம் வகுப்புல இருந்து ஆஹ் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெல்ல கற்பு அந்த பெண் வந்து மெல்ல கற்பு ஆனா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சு இருந்துச்சு இயல்பு என்னன்னு கேட்டா விடாமுயற்சி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் சொல்லுவேன் கூப்பிட்டு ஹக் பண்ணி முடியும் நீ படி இந்த எழுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேற வேற மாதிரி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவங்க அவங்க படிக்கிறது எனக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும் தொடர்ச்சியா படிச்சாங்க அவங்க வாசிக்கவே முடியாதுன்னு நினைச்சாங்க இந்த பெண் வந்து வாசிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சாங்க அந்த பெண் நல்ல வாசிப்பு பழக்கத்தை கொண்டு வந்து நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு அவங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல இருக்காங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எனக்கு சத்தியாவா பார்த்ததும் நான் நினைச்சது என்னன்னா எனக்கு அதுதான் பெரிய சந்தோஷம் அந்த மிகப்பெரிய படிப்புகள்ல சேர்ந்த மாணவர்களை காட்டிலும் எனக்கு சத்தியா மாதிரியான குழந்தைகள் ஆஹ் கற்றுத்தர பாடம் அந்த விடாமுயற்சி அந்த அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நான் எது பெருசா ஒண்ணுமே செய்ய ஊக்க மட்டும்தான் கொடுத்தேன் ஆனா அது ஆஹ் திரும்ப திரும்ப அதை படிக்கணுங்கிற அதோட முயற்சி நான் கண் கூட பார்த்தேன் எனக்கு அந்த பெண்ணை பார்த்ததுமே எனக்கு ஒரு பெரிய க சந்தோஷம் முகத்துல இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் சுச்சிட்டே இருந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் இருந்தேன் குழந்தைகள் தான் பெரிய பாடங்களை சுமந்து இருக்கிறவங்க குழந்தைகள் தான் சார் நம்ம வேற எங்கேயுமே பாடம் புதுசா கத்துக்க தேவையில்லை ஆசிரியர்கள் வெறும் தகவலை சொல்லி தர்றமே தவிர ஆஹ் எடுத்துக்காட்டா நம்ம வாழ்ந்து காட்டலாம் ஆனா குழந்தைகள் எல்லாம் நமக்கான மிகப்பெரிய பாடங்கள் எப்படி சொன்னீங்க குழந்தைகள் இருந்து எவ்வளவு பாடங்கள் நம்ம கத்துக்கலாம் சொன்னீங்க நீங்க பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அந்த செலக்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண செலக்ட்ல தான் வந்து ஜாயின் பண்ணு நம்மளுடைய அந்த ப்ரோக்ராம் தான் வந்து ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு செலக்ட் பத்தி நீங்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க அங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் நீங்க இங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பத்து வருடங்கள்ல வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் ஒரு சோர்வடைஞ்ச மாதிரியான இருந்த அந்த ஒரு சூழல்ல தான் இப்ப திரும்பவும் நான் புதுசா திரும்ப என்னோட டீச்சிங் ஸ்டைல்ஸ் டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நான் மாத்துறதுக்கான ஒரு எனர்ஜி எனக்கு செல்ஃப் செலக்ட் கொடுத்துருக்கு எல்லா எல்லாத்தையுமே ஒரு மாடிஃபை பண்றதுக்கான ஒரு நவீனமா டெக்னாலஜிக்கல அந்த டெக்னாலஜிய மாத்துறதுக்கு அப்புறம் ஒரு நவீனமா ஒரு டீச்சிங்க மாத்துறதுக்கான உத்வேகத்தையும் ஒரு கவிதை நீங்க டெடிகேட் பண்ணுமா என்ன கவிதை நீங்க டெடிகேட் பண்ணுவீங்க எழுதிருக்கீங்க சார் ஒரே ஒரு கவிதை சொல்லிடுறேன் விடைகள் தெரிய கேள்விகளால் நிரம்பிய வாழ்வெனும் வினாத்தாள் விடைகள் தெரிய கேள்விகளாய் நிரம்பிய வாழ்வினும் வினாத்தாள் நம் கைப்பிடித்து நிரப்புகிறது காலம் நம் கைப்பிடித்து நிரப்புகிறது காலம் பிறகு எப்போதும் பிறகு எப்போதும் மறுதிருத்தம் செய்ய இயலா விடைகளாய் இக்கணம் வாழ்ந்திடும் நடைபழகிற ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் சார் எனக்கு கவிதைங்கிறது இப்போ இப்போதைக்கு இன்னும் அதுல பெரிய அளவுல இன்னும் கை வரல அதுக்கான வாசிப்புகளை முன்னேற்ற இருக்கிறதும் இப்போ நான் நம்ம ரீடாக்டிவ்லயும் போடணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அது அதுக்கு நான் என்னென்ன படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சார் என்னன்னா சின்ன சின்ன குழந்தை மாதிரி தான் நிறைய பேர் ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் கவிதையில இருக்க இன்னும் மெருகூட்டணும் அதாவது கல்வி கரையில தான் அது எவ்வளவா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஆட்களா இருந்தாலும் சரி கல்வி கரையில தான் அதனால 
கட்டாயம் நீங்க வந்து இப்ப சொல்லிட்டு கவிதையுமே இப்ப நான் அதுதான் நான் நினைச்சேன் நீங்க சொல்லும் போதே நினைச்சேன் இத கூட அழக ஒரு ஒரு வகுப்பறையோட ஒப்பிட்டு சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்றத நான் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப இப்ப சில போஸ்டர்ஸ் வருது இப்ப இருவருக்குமான சில போஸ்டர்ஸ் வருது அந்த நினைவுகளை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மாராஞ்சி மேடம் இது பத்தின உங்களுடைய அந்த நினை வலைகளை கொஞ்சம் அப்படியே எங்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து இது இதுதான் வந்து கீர்த்தி மேடமோட அந்த ஹெப்டா டயட்ல இருக்கிற போது அந்த ஒன் டு ஒன் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இல்ல எப்பவுமே மனசு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் போது மேடம் பார்த்து பேசினா எனக்கு ஒரு இது ஃப்ரீயா இருக்கும் அதனால வந்து பாக் நேர்ல பாக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு போவோம் அப்போ அங்க இந்த மீட்லயும் அவங்க வந்து இத இவங்களை பத்தி சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து அந்த தீரா உலாவை பத்தியும் மேடம் சொன்ன மீட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ரிமம்பரிங் ரைட் அது சொல்லிதான் அப்புறம் திரா உலாக்கு பெங்களூர் திரா உலால வந்து நானும் சாரும் வந்திருந்தோம் அங்க வந்து சாரை பஸ்ட் நான் நேர்ல பார்த்தேன் சூப்பர் சூப்பர் அடுத்த காயத்ரி மேடம் குழந்தைங்களோட இருக்கிறதுதான் மகிழ்ச்சி குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறது மகிழ்ச்சின்னு சொன்னீங்க இந்த இதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியாது அது அவர்கள ரகசியமா எடுத்து எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து கடைசி நேரத்துல எனக்கு அதை கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்ப கூட ஒரு மாதிரி கூச்சமா தான் இருக்கு ஏன்னா மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு தராம எனக்கு மட்டும் தந்தா அது சரியா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் எப்பவுமே அது ஒரு தயக்கம் இருக்கும் சார் ஏன்னா மற்றவர்கள ஏதாவது நம்ம காயப்பட்டு படுத்திருக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகவும் நான் அதை பெரும்பாலும் விரும்புறது இல்லை அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆனா எனக்கு அவங்க அன்னைக்கு வந்து அது அவ்வளோ தெரியாம எனக்கு அது ஆனா எல்லா ஆசிரியர்களுக்கு ஹெச்எம்ஸ்க்கு அது அப்புறம் நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் உடனே அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள்லயும் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரியே கிஃப்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த குழந்தைகள் அதை கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இன்னும் எங்க வீட்டு வரவேற்பறையில அந்த கிஃப்ட் இருந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வாங்கின அந்த ஒரு விருதுக்கு விருதை விட பெரியது வந்து இந்த கிஃப்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு விருது கூட கொடுத்தாங்க சார் ஆனா அத நான் வாங்குறப்போ எனக்கு அது ஒரு பெரிய தயக்கமா இருந்துச்சு ஆஹ் ஒரு பள்ளியில நம்மள மட்டும் செலக்ட் பண்ணி குடுக்கறது வாங்குறதோ எனக்கு அது ஒரு உபப்பில்லாத செயலாகவும் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என் ஹெச்எம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இல்ல வாங்கணும் இது நம்ம பள்ளிக்கான விருது வந்துச்சு இல்லையா அப்ப நான் போய் எல்லா பள்ளிகளை விட நம்ம பள்ளிதான் சிறந்த பள்ளி நான் வாங்கினேன் இல்லையா அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு விருது குடுக்குறாங்கன்னா அதை நீ போய் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனா எனக்கு அந்த விருது தராத மகிழ்ச்சிய எனக்கு இந்த குழந்தைகள்ட்ட வாங்கின அந்த பரிசு வந்து எனக்கு தந்துச்சு அழகா சொன்னீங்க அந்த கிஃப்ட் எவ்வளவு வேல்யூ உங்களுக்கு அப்படின்றத இந்த வார்த்தை வந்து வெளிப்படுத்து அந்த கிஃப்ட் வந்து அந்த அவார்டு தர அந்த ரெகனேஷன் தராத மகிழ்ச்சி எனக்கு இந்த கிஃப்ட் தந்தது அப்படின்னு சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஆஹ் இப்ப இன்னொரு போஸ்டர் ஒண்ணு வருது பாக்கலாம் எல்லாருமே கூட வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு புக் அது ஸோ அதுதான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அதோடைய ஃபீட்பேக் வந்து இந்த ஹோல் குரூப்புக்குமே வந்து ஒரு பயங்கர பெரிய மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி விட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து நிறைய அது மாதிரி படிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா செய்யணும் அப்படிங்கிறது 